come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit to with me to improve your combat chi and break your limits. Download now to get great rewards.没想到这第二组的四场好快嗯冯宝宝张凌玉听说那个风清童也生出了还有一场是谁的比试忘了是我嗯白是雪小白哼对了你对上的东乡庄的胡杰结果如何和你俩一样我认输了哦胡杰那
，毛头小子而已。怎么样，老王，接触接触？这个不用顾忌老天师那边吗？他现在还不是天师府的人，老天师没资格干涉。哦，风正好。这小子这几年也窜得很呐、啊，天下会的势力似乎已经超过咱们这四大家了。<笑>老吕，别人不知道，你还不知道吗？什么天下会的风家，狗屁！就像你说的，一样是个毛嫩的小崽子。陆老，您来了。嗯，除了正在比赛的，被您召集来龙虎山的小子们都在这儿了。小白，你确定你没有出错吗？不会错，我一吃下胡姐的气，立刻就发觉了，那个恶心的味道，就是霍根苗，沈冲。你们都知道大会的前几天死了三个人吧？我在胡杰的气里尝到了其他几种不同的味道，那就是沈冲的能力——高利贷。沈冲可以把自己的能力借贷给别人，获得这个能力的人可以通过杀死别的艺人来吸收对方的气，而被吸收的气里有一定比例会作为利息转给沈冲本人，而且每多杀一个人，沈冲获得的利息比例就会提高一些，所以。随着获得的气越来越少，向沈冲借贷的人，往往都会陷入到疯狂杀人的状态。<笑>是这件输给林的小子。既然你落单，就不要怪我了。嗯？胡杰，夏荷和沈冲。不是让你来像疯狗一样乱咬人的吧？你，你是谁？<笑>你以为我是谁？睁大你的狗眼看看！啊、前，前面人，玉花毒。嘘，来这里的可不只是我一个。嗯<笑>我已经有能力给大家都乔装过了，只是他们不能像我一样自在变化。一旦使用自己的气，我的能力就会消失。所以，没我们的命令不许再出手，会误伤自己人。哎，这次又树敌了一大批。嗯，宝儿姐去哪儿了？不会又去埋人了吧？哎。张楚岚，石老的吕慈、王矮两位老爷子，请你过去一趟。啊，抱歉，我不认识二位老爷子。可两位老爷子却认识你爷爷呢。呃，老爷子们正等着你呢，请吧，张楚岚。嗯，请二位带路。阿弥陀佛，小姑娘，缘分，缘分呐、啊！这一等缘分，老衲就不能再藏私了。看，哦，大和尚，你把买卖做到这儿来了？什么买卖？老衲是找有缘人度化这些宝贝。嗯，这莫顾灵班师是当年巫师与那万年狐妖苦战一月有余。大和尚，你师傅这案跟畜生过不去。少废话，这是绝品，看你有缘才让给你，八千不二价。可。可是我没那么多现金，别磨蹭，支付宝、微信都可以，快快快，不然缘分可就尽了、啊。支付密码是六六六六六。
宝宝，怎么不去看张楚岚的笔试，跑这儿来了？哦，他的仓不用开了，反正他已经定了。<笑>小姑娘，嗯，<笑>我想问一下，你师傅是谁？师傅？什么师傅？我没师傅。那么，方便告诉我令尊令堂的名字吗？我的爹妈吗？啊，完了。嗯、啊，忘了。啊，张楚然比完了吗？他人呢？嗯、啊，啊，没看见啊。他先走的，糟了，张楚岚真丢了。张楚岚，喂，你看到张楚岚没有？张楚岚丢了。哎，师叔，张楚岚丢了。莫、嗯、古林搬着，八毛一个，嗯、要不要啊？嗯。老爷子，张楚岚到了，请。这就是我们两位老当家的，王矮王老爷子，吕慈吕老爷子。<笑>张楚岚，可见到你了。呃，张楚岚，我这个人不爱拐弯抹角，把七体源流交出来，想要什么条件你随便开。哎呦嘿，两位老爷子，别拿我开玩笑了，这我真的不知道啊。当初全星也找我要过什么气体源流，不也什么都没弄到手吗？张楚岚，匹夫无罪，怀璧其罪。你交出来就没人找你的麻烦。嗨，二位啊，没有的东西，您让我怎么交给您啊？嘿嘿，小子，可不是我们爷们不讲道理。有没有？你说了可不算。吕公，这是。吕梁。你还知道吕梁？没错，你见识过了吧？这是只有我们吕家血脉才能继承的天赋艺术——冥魂术。什么？吕梁是你们家的？没错，他是老夫的曾孙，这位吕公的亲弟弟。太爷，我没有这个弟弟，他就是个畜生。呃，这是什么情况？你知道吕梁对家人做了什么吗？这个禽兽，杀了我的妹妹，他杀了自己的亲妹妹。张楚岚，没错，我吕公就是贪图你的气体源流。我想要力量，我想要力量去铲除吕梁这畜生，为我妹妹报仇。你有没有气体源流？我会自己确认。<笑>你要力量，我就得献出气体源流。啊！哎，等等。你要拿那个什么灭魂术对付我，我可不答应。你放心，灵魂的深入操作，我没那个畜生有天分，我只会在你体表浅浅的覆盖一层灭魂术，呃，那样已经足够让我判断你是否说谎。他、呃、奶奶的，这这是要人肉测谎吗？喂，你是什么人？张子嘞。小姑娘，走开、嗯。你知道在里面的是谁吗？不晓得呀。张子嘞。少废话，快走。哦哦，找到了，张主任。喂，你跑这儿做啥子？这帮人要为难你吗？嗯，这两个老头儿是哪个？放肆！胆敢在两位老爷子面前撒野！慢着。嗯，慢着慢着，李国老兄，你先冷静一下。嗯，这个笨蛋。比起气体源流，我更不想让你面对这帮家伙。李光老兄，我接受你的测试。宝儿姐，别担心，没事。张楚岚，我问你，李光老兄，你不用问了，我直接告诉你吧。我的爷爷绝对没有把气体源流交给我，他也从来没有对我透露过半点关于气体源流的事。他说的是真话。切！行了行了，张楚岚，麻
麻烦你跑这一趟。没事了，你可以走了。那二位，我叫……慢着，既然来了，就让我再细问问。靠，这个多疑的老家伙，要坏事了。哎呦，吕老、王老。两位老爷子找我们公司的小伙计有什么事儿吗？嘿嘿，没事。现在谁不好奇张楚岚呢？这两个家伙怎么来了？说的也是，这小子现在可是众矢之的呀。老四，你们咋个才来哦？没事的话，我们就带他走了，告辞。慢着，张楚岚。老爷子，我不会白使唤你小辈来这一趟。你知道当年你爷爷为什么从天师府消失，化名张锡林吗？他的罪名是勾结全姓妖人。前辈，到底是怎么回事？求您给我讲清楚。我只能和你说这么多了。毕竟这是天师府的家丑，我就不方便越俎代庖了。还是等老天师亲自告诉你吧，宋客。楚兰，别想了，那位估计是想挑拨你和天师府的关系。挑拨？不，吕慈那个态度绝不是空穴来风。想知道答案，看来只有拿下罗天大教了。还是先想想怎么赢得比赛吧。最后的四组比试已经开始了，一大波好手在等着你。啊！看招！啊！哇，这个小伙真可以呀、啊，烧得诸葛青满场乱窜。恰恰相反。哦。只有完全不把对手当回事，才会用那么随便的身份。真正的教练，胜负就在一瞬。哪里，真被烧到可就不好玩了。嗯，还真不留情啊，小火神。少废话，留我的，根子，土破。哦，这就是武侯派的法术奇门，还是第一次见到。奇门法术。那你接这个、啊啊，连长，啊，血子，封神，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，你会的还真多呀。变换体表的温度，让气流没法统一流动，可以啊。哼，我不如你，我会玩的只有火，可这一样，我自信比谁玩的都好。对子，黑琉璃，烈焰掌，呀、啊。居然把手臂变得像玻璃一样，我看你能扛多久？这家伙，他的双手到底有多少？呀！还没完呢！呀！看字。
怎么突然变得这么强？哼，见笑。不，不是他变强了，是我变弱了。小火神好像发现了。啊，小师叔，发现什么了？武侯派奇门的用法，越是靠近，就越发挥不出实力。呃。听不明白吗？呃、啊啊，这个、啊，你师傅教你术数,数的时候，你都干什么去了？啊哈哈、啊，基本原理还是知道的，南离北砍，东镇西对。可是我看他的站位是乱七八糟的呀。对，的确很乱。因为没有参照的话，是不存在绝对方位的。一般的奇门法术，应该是以对手为参照，站在对手的什么方位。就能用出什么法术，但是这样会产生两个问题：一是对手永远占据了中宫，这宫的法术就用不出来；二是有多名对手形成包围之势时，要同时判断每个人的相对方位太困难。可是之前诸葛青也同时对付过三个对手啊！不错，这就是他们武侯派奇门的独到之处，自己定下了中宫，用自己的气。在一定范围内布下了一个完整的奇门局，但是小火神现在想拉开距离，已经晚了。